Здравствуйте, дорогие друзья! В июле 2020 года состоялась поездка к очень красивому зданию, похожему на старинный замок, и одиноко стоящему в поле, недалеко от села Жеремина, Суворовского района Тульской области. Для начала, как всегда, краткая официальная историческая справка. Официальное название – Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Жеремина. Дата основания прихода – 1746 год. Вместо деревянной церкви, предположительно после 1893 года, построено кирпичное здание в псевдорусском стиле, крещатое в плане. Повышенная центральная часть увенчана ярусами кокошников и барабаном с несохранившейся главой. Престол один, закрыто в середине 20 века, ныне пустует, нуждается в ремонте. В интерьере сохранились фрагменты росписи. Конец краткой официальной исторической справки. Само по себе здание очень красивое и поражает мастерством каменщиков, которые смогли выложить такие узоры из обычного красного кирпича. Ведь для того, чтобы все рисунки сошлись, были пропорциональными и симметричными, должен был быть проект здания с порядовой раскладкой кирпича. Однако, если не знать изначально, что это церковь, то по внешнему виду это здание больше похоже на сказочный дворец или замок. При этом оно не такое уж и однозначное, как может показаться на первый взгляд. И когда мы полезем в так называемый подклет, вы это сами увидите. За долгие годы исследований мы изучили огромное количество храмовых построек. При этом в каждом были лично и все перепроверяли каждый раз. На данный момент у нас собрана обширная база данных по храмовым постройкам. И вот сейчас предлагаю кратко пройтись по основным признакам, которые перечислены в нашей базе данных. Кстати, если кто хочет ознакомиться с ней, или дополнить ее, то ссылка в описании. Друзья, пока вы осматриваете это здание снаружи, я вкратце напомню основные моменты из этой базы данных. Итак, расшивка швов, металлические стяжки, псевдофундамент, скатная крыша, световой барабан, крепеж под иконостас, домоходы и технологические отверстия. Наличие или отсутствие этих элементов четко скажет нам о принадлежности этого здания так как цели и задачи, для которых, собственно, любое здание строится, определяет и саму технологию его постройки. Что такое отверстие в барабан? Это отверстие в верхней части купола вместе установки светового барабана. Это важно учитывать, так как у многих храмов в результате более поздних переделок это отверстие оказалось заложено. Крепеж иконостаса. Ни в одном из храмов, которые мы исследовали, этот крепеж не был предусмотрен при строительстве и во многих случаях выдалбливался в уже готовой стене. То же самое касается дымоходов и закладных для стропил скатной крыши. Они также пробивались в уже готовой стене. А вот различные технологические отверстия и ниши, как ни странно, выполнялись еще при строительстве. Расшивка швов. Если швы расшиты, то изначально штукатурить не планировали, так как расшивка швов на стене, которая будет в последующем штукатуриться, это лишняя трата времени и сил. А вот здесь очень показательное место. Мы сейчас смотрим на здание с запада, где по канону должна быть колокольня. Но мы видим три вертикальные секции, когда-то разделенных стенами. То есть, если колокольня была, то она была трехкамерной. Здесь же мы видим мощные клепанные стяжки. Внутри здания далее мы также увидим стяжки. Эти клепанные стяжки также очень интересный момент, так как согласно официальной истории, Заклепки применялись уже две с половиной тысячи лет назад. Например, древние греки, согласно той же официальной истории, применяли заклепки для соединения бронзовых частей. Но Руси клепанные изделия встречаются при археологических раскопках городищ и датируются девятыми-десятыми веками. Однако, согласно все той же официальной истории, в 1881 году русский инженер Николай Николаевич Бинардос изобретает метод электродуговой сварки металла который он называл электрогефест. Это изобретение получило золотую медаль и стало главным экспонатом Парижской международной электротехнической выставки. С 1888 года, в течение пяти лет, способ электродуговой сварки металлов распространился по всей России. То есть получается, что в 1893 году, когда по утверждению официальной истории это здание было построено, стяжки для него еще клепались, хотя электросварка уже была широко распространена. И это не мои выдумки. Это все официальные данные, можете сами все перепроверить. Внимательный зритель наверняка может сказать, что клепка в данном конкретном случае проще, так как для склепывания двух деталей достаточно только кувалды и наковальни. Согласен, 
Если обе эти детали прокат или штамповка, то склепать их на месте – самый быстрый и простой метод. Однако, если эти стяжки – кованые детали, то почему было их не изготовить сразу воедино методом ковки? Зачем выполнять одну и ту же работу дважды? Что касается стяжек, я уже говорил много раз и повторюсь снова. Для религиозного здания, эксплуатирующегося в щадящем режиме, такое армирование более чем избыточное, как по количеству стяжек, так и по их толщине. Такое армирование необходимо только если здание находится либо в сейсмоопасной зоне, либо подвергается вибрационным нагрузкам изнутри, например, компрессорное или кузнечное оборудование. К тому же такое избыточное армирование ведет к огромному перерасходу металла. Если бы это был единичный случай, то это можно было бы как-то объяснить, например, щедростью меценатов или отсутствием более тонких полос металла. Но мы видим такое армирование на всех храмовых постройках. И не только храмовых. Старинные заводы имеют такую же армировку. Теперь давайте определимся, были ли здесь переделки или нет. И тут не нужно быть ясновидцем, чтобы понять, да, переделки, несомненно, были и их было много. Поэтому предлагаю начать именно с них. Первое, что мы видим при входе в здание, это забетонированный пол. При этом на полу много разных замурованных элементов. А бетон, который использовали для заливки, замешан не на щебне, а на кирпичных обломках. Следующее, что бросается в глаза, это штукатурка. Любой строитель-отделочник вам расскажет, что штукатурка наносится для выравнивания стен и подготовки к финишной отделке, покраски или поклейки обоев. Причем, если штукатурка делается под покраску, то требования к ней гораздо выше. И чем более кривая стена, тем толще должен быть слой штукатурки. Однако обратите внимание, насколько ровные стены, как снаружи, так и внутри. При этом, несмотря на то, что стены ровные, они покрыты таким толстым слоем штукатурки. Спрашивается, зачем такой перерасход материала, если стены идеально ровные? А учитывая, что изнутри кирпичная кладка имеет расшивку швов, то становится понятным, что изначально при постройке штукатурить вовсе не планировали. А и здесь для штукатурки готовили прямо возле здания на месте, где по канону должна была стоять колокольня. Об этом говорят зарастающие кучи. То есть эта известь осталась со времен так называемой постройки церкви в кавычках, ну или точнее сказать переделки под церковь после 1893 года. При этом местная жительница тетя Таня рассказала, что за все свои 57 лет она помнит это здание именно таким, заброшенным. Никто его никогда не ремонтировал, а о том, что когда-то это была церковь, она знает по рассказам своей мамы. Как, собственно, и все жители села, основываясь на рассказах своих родственников, всегда считали это здание церковью. Следующая переделка, которую нельзя не отметить. Для выхода с террасы на паперть дверь сделана из окна. Сразу задаемся вопросом, зачем может потребоваться делать дверь из окна? Друзья, напишите в комментариях ваше мнение. Вот примерно до этого уровня было окно. Вот даже здесь кладка еще старинная. Ну, в смысле, расшивка швов. Снаружи мы видим пробитое окно. То, что окно пробито, не вызывает никаких сомнений, так как штукатурка отвалилась и сколотые кирпичи просто видно. Точно такое же пробитое окно находится с севера. Мы его уже видели сегодня. Эти прямоугольные длинные узкие окна, находящиеся выше человеческого роста, в современной архитектуре нужны для освещения помещения. Странно, но если это здание изначально строилось как церковь, то почему об этом не подумали? При этом сверху есть так называемый световой барабан, Основная цель которого, согласно официалам, якобы давать больше света внутрь храма. Но, видимо, он не справлялся с освещением и решили пробить окна. Так получается. То есть архитектор, построивший это красивейшее здание, который смог рассчитать порядовую кладку каждого кирпича, но не смог вычислить световой поток и соответствующие размеры окон, необходимые для освещения. Да неужели? Следующее, на что хочу обратить ваше внимание, друзья, это пробитые каналы дымоходов. Они не выложены в стене при их возведении, а именно варварски выбиты в готовой кладке и затем обмазаны глиной. Сразу возникает вопрос, зачем обмазывать глиной, если это был воздуховод? 
И такой воздуховод тут не один, их четыре. Запомним эту цифру. Она нам понадобится, когда спустимся в так называемый подклет. Да у меня фонарь включен. Нет, верхнюю. Верхнюю. Ну посвети. Нет ничего. Поболтай его. Да, 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 да. Во, видно. Еще поболтай. Поболтай его. Ага. Видим еще один выбитый дымоход. Причем снаружи все ровно заштукатурено, будто так и было. А компас? Сейчас, сейчас. Сейчас компас обязательно. Обратите внимание, крепление под иконостас выбито. То есть изначально при строительстве церкви не думали, как внутри будут вешать главные иконы. А это тот самый световой барабан, и он не заложен. Сами видите, как много света он может дать. Но что самое интересное, под световым барабаном находится отверстие вниз. Когда мы спустимся в подклет, его будет лучше видно. Друзья, не помните, где мы видели подобное сочетание? Под куполом основного помещения находится круглое отверстие в полу. Даю подсказку. На металлургическом заводе Демидова, что в Калужской области, ссылка на этот фильм будет в описании. Тут должен уточнить, что отверстие вниз и световой барабан не находятся на одной оси. И в этом здании, и на заводе Демидовых отверстие в полу основного объема находится на расстоянии двух метров относительно светового барабана. Это важный момент, запомните его, друзья. В одном из следующих фильмов мы к нему обязательно вернемся. А мы осматриваем это здание дальше. Четверти на окнах говорят нам о том, что сразу при постройке планировалась установка окон. С северной стороны Терраса и паперть уже разрушены, и видно, что они были построены изначально в одном технологическом цикле со всем зданием. Арочная крыша была сделана сразу, но вот скатную крышу поверх нее почему-то сделали позже, пробивая уже готовую стену. Здесь я делаю отсылку на фильм об изменении климата, ссылка на него также будет в описании. Кстати, арочные своды на террасах такие же, как и в так называемом подклете. И вот такое же здесь. Арочный Смотри, потолок. Смотри, как красиво все уложили кирпичи. Угу. Арочный потолок. Значит, все. Это, это первый этаж. А то, что внизу под нами точно так же выложено. Там это под клетом считается. А теперь предлагаю спуститься туда, так как там все еще более удивительно. Сейчас мы можем попасть в него благодаря тому, что провалилась часть пола в основном объеме храма. Однако, еще не так давно, вход в подклет был сразу с улицы, через пробитый проход в несущей стене. Подчеркиваю, этот проход был выбит после постройки здания. То есть изначально он тут был не нужен и не планировался. Проход пробивали. Перекрытие потолка выполнено из дутавров с арочным заполнением кирпичом между ними. 
Это не рельсы, а именно двутавры мы проверяли. Кто-то из скептиков скажет, что типа вот и доказательство того, что здание постройки конца 19 века. Ведь делать прокат якобы научились как раз таки в 19 веке. На это я отвечу, что одно дело, когда так говорят официальные историки. Эти сказочники могут говорить что угодно. Другое дело, когда люди, занимающиеся исследованием реального прошлого, берут это утверждение официалов за аксиому и, основываясь на нем, строят свои выводы, вводя в заблуждение себя и других. Если официальная информация для кого-то является истиной в последней инстанции, то давайте вспомним про доменную печь в Исти, которая, согласно той же официальной истории, была построена по указу Петра I аж в 1715 году. И, как помните, в стенах той печи мы уже видели прокат и знакомые нам стяжки. Кто не видел фильм про эту печь, ссылочка также в описании. То есть в 1715 году сделать прокат уже проблемы не было. А теперь, дорогие скептики, решайте сами, какой официальной информации верить. То ли прокат только научились делать в конце 19 века, то ли уже умели в начале 18 -го. Решайте сами. Но это я отвлекся. Смотрим далее. Здесь мы видим то самое технологическое отверстие в полу основного объема, которое находится под световым барабаном на 2 метра в сторону от него. Совпадение? Возможно. Однако я снова делаю отсылку к фильму про завод Демидовых в Калужской области. Вот так выглядит пространство нижнего этажа. В углу что-то заложено камнями. Под потолком на каждой арочной полуволне, кроме одной, есть вытяжки. Давайте для простоты будем называть их дымоходами. Они сделаны в самом верху. На противоположной стене точно такая же картина. По правде говоря, эти вытяжки меня сначала немного смутили, так как они выглядят так же, как современные дымоходы, и, судя по всему, были сделаны сразу при постройке здания. А если предположить, что тут стояла печка, то вроде все исходится. Но все равно что-то не так. Как-то все это не вяжется. Поэтому давайте внимательно все рассмотрим в комплексе. Нет никаких конструктивных элементов соединения этих дымоходов с предполагаемой печкой. Следовательно, они забирали воздух прямо из этого помещения. Ну или наоборот нагнетали его сюда. А теперь давайте вспомним, сколько у нас было дымоходов наверху. Всего 4. А здесь их сколько? Аж 15. Давайте посчитаем. Потолочные перекрытия у нас имеет 6 арочных полуволн. Под самым потолком от пяти из них с обеих сторон есть каналы, то есть уже 10. На полуволне, что не имеет сверху отвода, за каждой стеной есть канал, спускающийся вниз, то есть еще два. Плюс три канала с закопченным посередине, которые отходят в сторону. Друзья, не находите странным, что здесь этих каналов так много, а наверх доходит только четыре. Да, сверху именно четыре. Мы их специально ходили, искали и считали. Если кому интересно, то могу предоставить ролик длительностью 8 минут без склеек, снятый одним кадром, на котором запечатлено внутреннее пространство верхней части этого здания. Друзья, если кто не понял хода моих мыслей, объясняю. Вся эта конструкция – это не что иное, как теплообменник, некоторые дымоходы которого, после переделки здания под церковь, стали использовать для обогрева помещения, находящегося сверху. Для этого в стенах просто пробивались каналы, которые мы видели ранее. Вполне вероятно, при переделке здесь поставили печь, которая нагревала воздух в этом помещении. И этот теплый воздух шел сначала по этим дымоходам, а затем по пробитым каналам сразу в храм. Подчеркиваю, не дым из печки шел, а теплый воздух из помещения. Изначально некоторые из этих дымоходов вполне могли служить для притока воздуха в это помещение. Наличие камня в стенах вовсе не говорит о том, что это уже фундамент и что все это помещение является подвалом. Тут хочу напомнить, что стены, полностью сделанные из камня, мы уже видели в фильме про больницу и грязевой плывун. Если кто не видел, ссылочка также будет в описании. К тому же, здесь переход с кирпичной кладки на камень выглядит как-то алиповато и неуклюже. И камень использован крайне незначительно. 
так сказать, локально, что больше выглядит как заплатка в стене. Сейчас мы в помещении, откуда изначально предполагался вход в так называемый подклет. Это окно больше похоже на бойницу, и из нее внутрь засыпается грунт и мусор. Учитывая, что здание находится в поле, насколько реально, что снаружи настолько сильно нарос культурный слой? Или это здание изначально так построенное, еще и просело? Входная дверь вообще выглядит как окно из-за засыпавшего ее грунта. Выбираясь в эту дверь на поверхность, пришлось приложить много усилий, чтобы взобраться вверх. А снаружи эту дверь практически не видно. Друзья, а теперь выскажу нашу точку зрения об этом здании. То, что это никакой не подклет, не подвал и даже не нижний этаж, становится понятно, глядя эти кадры. Обратите внимание, что находится за проломанной стеной. Глина, а за ней мы видим круглую конструкцию из кирпича. А сверху четко видно, что заливка раствором с битым кирпичом выполнялась уже после того, как здание было засыпано. Кстати, внутри круглой кирпичной конструкции Находится еще одна конструкция из кирпича, поменьше. Если кто-то думает, что это купель, которая видна из подклета, то вынужден разочаровать, это не купель. И находимся мы не в подклете и не в подвале, и даже не на нижнем этаже, как я думал изначально. Это здание внутри при постройке вообще не имело перекрытий и этажей. А вся эта конструкция, которая сейчас напоминает то ли печку, то ли подвал, она находилась непосредственно внутри здания, примерно так. И после того, как внутрь здания нанесло много грунта, то его просто не стали расчищать, а предпочли забетонировать сверху, сделав ровный пол. Кстати, на заводе Демидовых, на который я уже не раз ссылался сегодня, сделали точно так же, но уже в наше время. Так вот, внутри здания поверх нанесенного грунта просто сделали подобие наливного пола. А эту конструкцию, так как она оказалась ниже уровня земли, Стали использовать в качестве подвала, разместив тут печку для отопления того, что осталось сверху. Выводы. Крепление канастаса изначально отсутствует. Отопление изначально отсутствует. Скатная крыша изначально не планировалась. Каналы для отопления и закладные для скатной крыши выбивались в уже готовой стене. В то же самое время различные ниши и технологические отверстия делались сразу при возведении стен. И это проблемы не было. А все версии, что проще сначала построить, а потом в готовой стене продолбить, это не более чем сказка. Так как стены выложены на известковый раствор, а известь очень долго набирает прочность. В фильме про Тульское епархиальное училище подробно объясняется этот вопрос. Ну, кто не согласен, сначала посмотрите его, затем можем подискутировать. Версия про холодный и теплый храм здесь также не подходит. Она разбирается в фильме «Храм или не храм?» Вот в чем вопрос. Поэтому сегодня я даже не стану касаться этой версии, чтобы не повторяться и не тратить вашего времени. Кому интересно или кто хочет обсудить теплый холодный храм, посмотрите сначала фильм, который называется «Храм или не храм?» Вот в чем вопрос. Ссылочка на него также в описании. Друзья, на этом наше исследование не заканчивается. Как вы уже поняли, впереди еще много интересного, поэтому я с вами не прощаюсь, я говорю до скорой встречи. Всего вам доброго, до свидания.
18. Ну, вот такой уровень радиации. 